హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఇప్పుడు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అయింది గత వారం రోజులుగా అస్సోంలో ఈ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ప్రొటెస్టులు జరుగుతున్నాయి రీసెంట్గా ఢిల్లీలోని జామియా ఇస్లామియా యూనివర్సిటీలో ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్న విద్యార్థులకు పోలీసులకు మధ్య జరిగిన ఘర్షణ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి కొత్త చిక్కుల్నే తీసుకొచ్చింది ఓ వారం రోజులు ప్రొటెస్ట్ జరిగి ఆ తర్వాత అంతా చల్లబడిపోతుంది అనుకున్న ప్రభుత్వం అంచనా మాత్రం తలకిందులైంది రోజు రోజుకి వివాదం ముదురుతూ వస్తోంది ఇంతకీ అంతగా ఏముంది ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తెలుగులో ఈ బిల్ని పౌరసత్వ సవరణ బిల్ అంటారు ఒక దేశం నుంచి మరో దేశానికి వెళ్లాలంటే పాస్పోర్టు ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్సు తప్పనిసరి ఇవేవీ లేకుండా కొంతమంది అక్రమదారుల్లో ఇల్లీగల్గా వేరే దేశాల్లోకి వలసబోతూ ఉంటారు వీరిని చొరబాటుదారులు అంటారు అలా కాకుండా అనుమతించిన సమయం దాటాక కూడా దేశాన్ని విడిచి వెళ్లకపోతే వారికి అక్రమ వలసదారులు అనే పేరు వస్తుంది పన్నెండో శతాబ్దం నుంచి ఇరవయో శతాబ్దం మధ్యలో ఇరాన్లో మతపరమైన దాడులు జరగడంతో చాలా పెద్ద సంఖ్యలో పార్సీలు ఇండియాకి వలస వచ్చారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో భారత్కి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చాక పాకిస్తాన్ నుంచి లక్షలాది మంది కుటుంబాలు ఇండియాకి వలస వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో బంగ్లాదేశ్ సపరేట్ కంట్రీగా ఏర్పడడానికి ముందు రోజు వరకు కూడా లక్షలాది మంది బంగ్లాదేశీలు ఇండియాలోకి వలస వచ్చారు ఆ తంతు నేటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో చైనా అక్రమంగా టిబెట్ను తన దేశంలో కలుపుకుంది ఆ సమయంలో దలైలామాతో సహా లక్షలాది మంది టిబెట్ వాసులు ఇండియాకి వలస వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో సోవియట్ ఆఫ్ఘాన్ వార్ సమయంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి చాలామంది ప్రజలు ఇండియా వలస వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుండి రెండు వేల మధ్యలో శ్రీలంకలో సింహాళీలు తమిళుల మధ్య భయానక సివిల్ వార్ కొనసాగింది ఈ సమయంలో లక్షలాది మంది తమిళులు ఇండియాలోకి వలస వచ్చారు రెండు వేల పదిహేను నుండి రెండు వేల పదిహేడు మధ్యలో మయన్మార్ నుండి లక్షలాది మంది రోహింగ్యాలు ఫస్ట్ బంగ్లాదేశ్లోకి ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ నుండి ఇండియాకి వలస వచ్చారు ఒక రిపోర్టు ప్రకారం ఇండియాలోకి అందరికంటే ఎక్కువ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ బంగ్లాదేశ్ నుండి జరిగింది ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్ నుండి రావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఎవరెవరు ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ అర్హులో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ చేసింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నుండి సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని తీసుకుంది సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ప్రకారం ఒకటి ఎవరైతే పాస్పోర్టు సరైన డాక్యుమెంట్స్ లేకుండా ఇండియా వలస వచ్చారో వాళ్ళు రెండు అనుమతించిన సమయం గడిచినా ఇక్కడే ఇల్లీగల్గా ఉంటున్న వాళ్లను ఇల్లీగల్ ఎమిగ్రెంట్స్గా డిఫెన్స్ చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు సిఏబి ద్వారా ఈ యాక్ట్లో ఒక కొత్త అమెండ్మెంట్ను తెచ్చారు కొత్తగా వచ్చిన ఈ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ నుండి వచ్చిన హిందువులు సిక్కులు బుద్ధిస్టులు జైన్లు పార్సీలు క్రిస్టియన్లు ఇల్లీగల్ ఎమిగ్రెంట్స్గా పరిగణించరు వీళ్ళని భారత ప్రభుత్వం శరణార్థులుగా పరిగణించి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఇస్తుంది అలాగని ఈరోజు తట్టా బుట్టా సర్దుకొని ఇండియాకి వచ్చి సిటిజన్షిప్ ఇవ్వమని అడిగితే మాత్రం కుదరదు దీనికి ఓ ప్రాసెస్ ఉంది దీన్ని న్యాచురలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు ఇప్పటి వరకు ఇల్లీగల్ ఎమిగ్రెంట్స్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ పొందాలంటే ఒక రూల్ ఉంది గత పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ తప్పనిసరి పదకొండు సంవత్సరాలు ఇండియాలోనే ఉండి తీరాలి కానీ ఇప్పటి నుండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ నుండి వచ్చిన ఆ ఆరు మతస్థులకు మాత్రం పదకొండు సంవత్సరాలు కాదు కేవలం ఐదు సంవత్సరాలు ఇండియాలో ఉంటే చాలు వారికి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ లభిస్తుంది సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని అపోజ్ చేస్తున్న వారి మొదటి వాదన ఈ యాక్ట్లో ముస్లింల పేరుని ఎందుకు చేర్చలేదు ఇది ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ వయలేషన్ కిందికి రాదా అని దీనికి అమిత్ షా పార్లమెంట్లో ఈ విధంగా సమాధానం ఇచ్చారు పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్లు ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ ఈ విషయం వాళ్ల రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా రాసి ఉంది కొన్నేళ్ల నుండి ఈ మూడు దేశాల్లో మైనార్టీగా ఉన్నటువంటి హిందువులు ఇతర నాన్ ఇస్లామిక్ కమ్యూనిటీస్ పైన అనేక అఘాయిత్యాలు జరుగుతూ వస్తున్నాయి మహిళలపై అత్యాచారాలు జరిగాయి హత్యలు జరిగాయి ఈ అఘాయిత్యాలను తట్టుకోలేక ఇప్పటికే చాలామంది ఇండియాకి వలస వచ్చారు మరికొంతమంది అక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లలో ఒకప్పటితో కంపేర్ చేస్తే ఈ రోజుల్లో పదో వంతు హిందువుల్లో కూడా అక్కడ లేరు వీళ్ళంతా ఏమైపోయినట్లు మతపరమైన వివక్షతకు గురై ఆ శరణార్థులకు నీడలు కల్పించడమే సిఐఏ ప్రధాన ఉద్దేశం ఆ మూడు కూడా ముస్లిం దేశాలే అలాంటప్పుడు అక్కడి నుండి వచ్చిన ముస్లింలను శరణార్థులుగా ఎలా పరిగణిస్తారు ఈ విషయమే అమిత్ షా పార్లమెంట్లో వివరణ ఇచ్చారు రెండవ అతిపెద్ద ప్రాబ్లం నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ నుంచి ముఖ్యంగా అస్సోం నుంచి దీని వెనుక ఒక పెద్ద కథ ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఇండియాలో అనేక ఘర్షణలు చోటు చేసుకున్నాయి ఈ సమయంలో ఈస్ట్ బెంగాల్ నుండి
అంటే అక్కడ లోకల్ పాపులేషన్ కంటే వలస వచ్చిన రెఫ్యూజ్ పాపులేషన్ పెరిగిపోయింది అస్సాం నేటివ్ కల్చర్ ప్రమాదంలో పడిపోయింది మైగ్రేషన్ అక్కడితో ఆగలేదు స్వతంత్రం వచ్చాక కూడా మైగ్రేషన్ కొనసాగుతూనే ఉంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో బంగ్లాదేశ్ సపరేట్ అయినప్పటికీ చాలామంది ఇండియాలోనే నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ వలస వచ్చి సెటిల్ అయిపోయారు భారత ప్రభుత్వం కనీసం బంగ్లాదేశ్ ఏర్పడ్డాకైనా వాళ్లను తిరిగి పంపించే ప్రయత్నం అయితే చేయలేదు దాంతో నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో వలసలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు జరిగాయి అప్పుడు భారత ప్రభుత్వం జమ్మూ కాశ్మీర్లో లాగానే నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్కి కూడా స్పెషల్ కేటగిరీ ఇచ్చింది ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్ అయినటువంటి అస్సాం మేఘాలయ త్రిపుర మిజోరాంలలో మెజార్టీ ప్రాంతాల్లో ట్రైబల్స్ నివసిస్తూ ఉండేవారు ఈ ఏరియాని ట్రైబల్ ఏరియాగా డిక్లేర్ చేసి భారత ప్రభుత్వం ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ద్వారా వాళ్ళకి ప్రత్యేక హక్కులు కల్పించింది అలాగే ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ మనకు ఎలాగైతే ఫారెన్ కంట్రీస్ వెళ్ళడానికి పాస్పోర్ట్ వీసా అవసరం ఉంటుందో అలాగే నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ అయినటువంటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మిజోరాం నాగాలాండ్ వెళ్ళడానికి ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఉంటుంది ఆ స్టేట్స్లో ఎంతకాలం ఉండబోతున్నామో ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ స్పష్టంగా చెప్పాలి అక్కడ లోకల్ హక్కులను ఇతర స్టేట్స్ నుండి వలస వచ్చిన రెఫ్యూజ్లను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ పర్మిట్ అమల్లోకి తెచ్చారు డెబ్బై ఎనిమిదిలో అస్సోంలోకి చెందిన ఒక ఎంపీ హీరాలాల్ పట్వారీ చనిపోయారు దాంతో ఆ ప్రాంతంలో రీ ఎలక్షన్స్ డిక్లేర్ చేశారు ఆ సమయంలో అస్సోంలో ఓటర్ల సంఖ్య సడన్గా పెరిగిపోయింది అదనంగా పెరిగిన ఓటర్ల సంఖ్య బయట నుంచి అస్సోంకి వలస వచ్చిన ప్రజలు దాంతో అస్సోంలోని పోటీదారులు మేం పాల్గొనము అని రోడ్లపైకి వచ్చి ఆందోళనలు చేశారు ఎన్ఆర్సి నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో భారతీయుల పౌరసత్వాన్ని ప్రాపర్టీస్ని ఎకనామిక్ కండిషన్స్ని అంచనా వేయడానికి మొదటిసారిగా ఎన్ఆర్సీని అమలు చేశారు అస్సోంలో ఈ ఎన్ఆర్సీని అప్డేట్ చేయాలని నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుండి ఆల్ అస్సోం స్టూడెంట్ యూనియన్ ఆందోళనలు చేపట్టారు ఇల్లీగల్ ఎమిగ్రెంట్స్ని అస్సోం నుండి బయటకు పంపించాలని స్టూడెంట్స్ ప్రొటెస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ నుండి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు ప్రొటెస్ట్ని అస్సోం ఆందోళనని పిలుస్తారు దాంతో ఎనభై ఐదులో అప్పటి వరకు భారత ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ అస్సోం అకాడమీ తెరపైకి తీసుకొచ్చారు అస్సోం అకాడమీ ప్రకారం ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ తర్వాత అస్సోంలోకి వలస వచ్చిన ఎవరైనా రిలీజన్తో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళందరినీ ఇల్లీగల్ ఎమిగ్రెంట్స్గా పరిగణిస్తారు అంటే బంగ్లాదేశ్ ఏర్పడ్డ తర్వాత మన దేశంలోకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఈ రికార్డు ప్రకారం ఇల్లీగల్ ఎమిగ్రెంట్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం ప్రకారం ఎన్ఆర్సీ ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయింది దేశంలో స్వదేశీ మరియు విదేశీ నాగరికులను గుర్తించడం ఎన్ఆర్సీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఇప్పటి వరకు ఎన్ఆర్సీ ప్రక్రియలో పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయింది యాభై ఐదు వేల గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ పాల్గొన్నారు మొత్తం ప్రాసెస్ అరవై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు మిలియన్ల డాక్యుమెంట్స్ రిలీజ్ చేసడం జరిగింది అస్సోం నివాసి అని నిరూపించుకోవడానికి లిస్ట్ ఏ లేదా లిస్ట్ బీలో ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అస్సోంలో ఎన్ఆర్సీ ఫైనల్ లిస్ట్ రిలీజ్ చేశారు ఈ సర్వేలో పంతొమ్మిది లక్షల చిల్లర మందిని ఇల్లీగల్ ఎమిగ్రెంట్స్గా ప్రభుత్వం గుర్తించింది వారిలో పద్నాలుగు లక్షల మంది హిందువులు ఉన్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఈ పద్నాలుగు లక్షల హిందువులకు కూడా ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ వస్తుంది ఇదే ఇప్పుడు అస్సోం వివాదానికి అసలు కారణం అస్సోం ప్రజల ప్రకారం ఇల్లీగల్ ఎమిగ్రెంట్స్ హిందువులు కానివ్వండి ఇతర మతస్థులు కానివ్వండి రిలీజన్తో మీకు సంబంధం లేదు మాకు మా కల్చర్ ఇంపార్టెంట్ మా రైట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎన్ఆర్సీలో ప్రకటించిన ఆ పద్నాలుగు లక్షల హిందువులను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి భారత ప్రభుత్వం సిఏ అని తీసుకొచ్చిందని అస్సాం ప్రజలు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు మిగతా నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అమల్లో ఉంది కాబట్టి ఆ రాష్ట్రాల్లో సిఏఏ వర్తించదు అని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు మణిపాల్ని కూడా త్వరలో ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్లోకి తీసుకొస్తామని చెప్పడంతో ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా శాంతించారు ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రీలంక నుంచి వలస వచ్చిన తమిళులను సిఏఏలో ఎందుకు చేర్చలేదు అని ఇది వరకే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో శ్రీలంక నుంచి వచ్చిన వేలాది తమిళులకు భారత పౌరసత్వాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే డెబ్బై ఒకటిలో అప్పటి వరకు బంగ్లాదేశ్ నుండి వలస వచ్చిన లక్షలాది మంది బంగ్లాదేశీయులకు రిలీజన్తో సంబంధం లేకుండా భారత పౌరసత్వం ఇవ్వడం జరిగింది సమయం వచ్చిన ప్రతిసారి ఇండియా అందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటూనే ఉంది జామియా యూనివర్సిటీ వంటి కొన్ని యూనివర్సిటీల్లో సిఏఏను నిరసిస్తూ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నాయి అయితే రీసెంట్గా ఈ ఆందోళన కాంగ్రెస్ ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తోందని ఢిల్లీలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఆరోపించింది లేదు ఆ పార్టీనే ఇదంతా చేస్తోంది కాంగ్రెస్ అంటోంది ఎవరైతేనే వీరి ఆరోపణలతో ఈ ప్రొటెస్
ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మేము వివరించినట్లుగా మాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ మిత్రులకు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని షేర్ చేయండి ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి